Buongiorno, sono Don Narciso Danieli, parroco di Santa Maria Goretti di Mestre e ricordo che 30 anni fa ormai, quando eh, divenni parroco, fui nominato parroco, nel trasloco buttai via tanti giornali, tra i quali un messaggero di Sant'Antonio che aveva però un articolo, Parrocchia in fiamme, Ricordo che ho buttato via il giornale, ma ho ottenuto la pagina. E mi sono ripromesso, siamo andati a trovare Don Pigi e ho preso conoscenza con questa esperienza interessante delle cellule di evangelizzazione. Il primo momento mi sembrava di aver trovato un metodo che mi alleggeriva dal lavoro in modo da fare in, in modalità più unitaria i vari incontri della parrocchia, eccetera. Poi mi sono accorto che eh, questo metodo invece è stato un boomerang, ma non un boomerang che mi ha fatto male, ma un boomerang che si è rivolto verso di me. In effetti eh, mi ha provocato un cambiamento di mentalità notevole, perché ho rivisto il modo di avvicinarmi alla gente. E ogni occasione è un'occasione bella di, eh, di evangelizzazione. Ogni occasione non va, non va perduta, bisogna sfruttare in senso buono tutte le, le iniziative della parrocchia, le occasioni, gli incontri, le persone che saltuariamente vengono e questo è molto importante. Quindi il primo effetto di questa, di questa metodologia, se vogliamo dire, o di questo dono ecco, che ho ricevuto nella realtà della pastorale della parrocchia è il fatto proprio che ti domanda di cambiare mentalità, soprattutto a noi preti, prima di tutto. E come cambiare mentalità? Fidandoci dei laici. Perché? Perché eh, pian pianino con questo cammino di nuova evangelizzazione, anche in questa metodologia, eh, i laici battezzati, i comuni laici battezzati, non soltanto quelli che, sono, che hanno preparazioni chissà come, ecco, di, di teologia, di scuole, eccetera, ma anche i, i semplici, e diventano capaci di eh, attrarre altri, di eh, invitare altri e dunque riscoprono proprio uno degli aspetti più belli del loro battesimo, essere testimoni di Gesù nella vita di tutti i giorni, testimoni del Signore nella vita quotidiana, ecco, e dunque questo è molto bello e provoca al parroco, al sacerdote della parrocchia, l'idea, di, di idea, cioè l'atteggiamento di eh, aprirsi con fiducia alla collaborazione dei laici che sentono insieme con te eh, l'anelito proprio pastorale di arrivare come chiesa aperta, arrivare anche agli ultimi, agli, ai lontani, a quelli che non sono eh, frequentatori, ecco. E dunque si riscopre il carisma di evangelizzazione del eh, battesimo. E però ricordo che i miei parrocchiani mi dicevano non abbiamo più di tanto il coraggio di eh, pronunciare il nome di Gesù in pubblico, di cominciare un discorso, di invitare espressamente proprio al cammino di fede. E allora è nata proprio la necessità della fontana che dà forza alla evangelizzazione, che è l'adorazione. Per molti anni, già da molti anni, 22, qui in questa chiesa c'è l'adorazione perpetua, notte e giorno, ed è un dono grandissimo perché quando le persone si inginocchiano o stanno lì davanti al Signore nel silenzio con la parola in mano e lo Spirito Santo viene. L'amore a Gesù Eucaristia prima di tutto celebrata e poi continuata nella silenziosa adorazione è una forza grande e non solo per i laici ma anche per noi preti prima di tutto e perché ci rimette sempre in pace anche in mezzo a tutte le, le tribolazioni pastorali quindi eh, nell'adorazione è rinato il coraggio di dire il nome santo di Gesù e quali sono i frutti di questa esperienza? I frutti di questa esperienza sono molteplici. Prima di tutto un senso di serenità e di gioia. La gioia di gente che ritorna a Gesù, di gente che matura proprio il, la propria adesione al Signore Gesù. E dunque ecco che nasce anche il senso del servizio. 
il servizio eh, proprio aperto, il servizio generoso e chi già serve nella parrocchia eh, si, si, non si tira da parte ma fa spazio anche ad altri senza divenire il proprietario di questo, di questo servizio come purtroppo accade in certe situazioni e in più anche la liturgia, la liturgia è molto bella la liturgia eh, perde il grigiore e dove ci sono persone che hanno una fede ancora più forte, una fede più decisa, una gioia di evangelizzare, anche la liturgia è un momento grandioso, bello, di evangelizzazione. Non facciamo stramberie di liturgia, celebriamo la liturgia ma con gioia, con il canto e ci sono persone che dunque trasmettono questa gioia di vita. Quindi ecco che è molto importante, io ho visto che per me è stato molto importante, abbiamo contagiato anche altre parrocchie del nord-est d'Italia e poi anche qualcuna della Slovenia, ecco, e, e i laici e il pastore si uniscono, si uniscono in questa alleanza per portare Gesù. E dunque è molto importante anche che il pastore si fidi e dopo un'attenta preghiera e diciamo così eh, esame del, della persona ecco, nel proprio cuore eh, abbia il coraggio di dare una delega ai propri parrocchiani, una delega che li responsabilizza e li mette accanto a lui, non come puri operatori di, di cose da fare, ma come persone che hanno nel cuore il Vangelo, l'amore a Gesù e dunque lo vogliono portare a coloro che non vengono più o a coloro che non sono mai venuti nella comunità cristiana. Grazie.